chào các bạn video này là video phần 2 tiếp phần 1 của video lần trước nói về chế độ sửa chữa trên màn hình của xe máy xúc thủy lực PC 350 chữ 8 và chữ 8 MO chúng đều giống nhau sau đây mời các bạn cùng xem ở video phần 1 thì tôi đã nói về cái hạng mục đó là Metalon uh, Recorder đúng không ạ đó Metalon uh, Recorder uh, rồi thì lần này tôi tiếp tục nói với các bạn về kỹ hơn về một chút về maintenance recorder Đấy, để vào cái maintenance recorder này thì các bạn ấn F8 đúng không ạ à, và khi đó chúng ta sẽ vào các hạng mục bên trong maintenance recorder như đây tôi xin giải thích với các bạn à, từng hạng mục maintenance recorder mục đầu tiên đó là hạng mục gì về thay lọc à, khí đúng không ạ và tần suất thay lọc khí đó. À, và hạng mục này chúng ta có thể xem được toàn bộ các dữ liệu về À, tần suất thay à, các hạng mục trong bảo trì bảo dưỡng của chúng ta chúng ta có 12 hạng mục đó à, chúng ta vào đây chúng ta xem được và chúng cũng thể, chúng ta cũng có thể à, kiểm tra được à, dữ liệu mà bên thợ vận hành à, thay thế à, bao nhiêu lần thì nó đều ghi chép đây hết chúng ta không cần thiết phải ghi chép bằng sổ à, như ở một số đơn vị chúng ta làm à, bởi vì trên màn hình chúng ta đã có hết cả rồi à, À, mục số 2 đó là mục gì engine oil chain tức là chúng ta thay à, tần suất thay à, dầu động cơ là bao nhiêu lần đúng không ạ tiếp theo à, đó là gì à, mục số à, 3 đó là fuel à, xin lỗi hạng mục à, số 02 đó là engine oil filter chain tức là hạng mục gì về lọc dầu động cơ hạng mục không một là hạng mục gì dầu động cơ hạng mục đầu tiên là hạng mục gì à, về lọc khí à, hạng mục không hai là hạng mục về lọc dầu của động cơ thay lọc dầu động cơ hạng mục không ba là hạng mục gì à, thay lọc tinh nhiên liệu à, hạng mục không bốn là thay lọc thô nhiên liệu đó à, nếu các bạn đi ở dưới này lên thì các bạn sẽ thấy là hạng mục số 10 là hạng mục gì về lọc thay lọc dầu thủy lực à, tần suất thay lọc dầu thủy lực à, tiếp theo là mục số 9 là hạng mục thay lọc dầu thay dầu quay toa số 8 là gì thay dầu chuyển động cuối số 7 của chúng ta là gì à, thay dầu giảm chấn đúng không ạ số à, 6 chúng ta là gì thay cái nút thở đó cũng nút thông hơi vì dầu thủy lực đúng không ạ đó. rồi là số 4 ta là gì thay lọc dầu thủy lực đúng không ạ rồi số 41 của chúng ta là gì à, thay lọc thô nhiên liệu số 03 là thay lọc tinh nhiên liệu số 02 là thay à, lọc dầu động cơ 01 là thay lọc thay dầu động cơ đúng không ạ đó cứ như vậy thôi còn thì bên à, tay phải cột à, tay phải của bạn thì đó là cột thế số giờ à, thay thế cột là ở giữa đó là cột thế trên free tức là tần suất thay thế đúng không ạ đó ta đều đưa hết đúng không ạ và như vậy tôi nói rõ thêm cho các bạn như vậy à, trong cái mục maintenance setting này thì các bạn là di chuyển ở phần dưới cùng à, thì các bạn có thể đây đó là các bạn có thể đặt lại, cài đặt lại à, toàn bộ các thông số về à, bảo trì bảo dưỡng à, theo cái mặc định ban đầu của xe đó các bạn ấn gì đó ở đây nó có mặc định lại không Đấy, các bạn mặc định lại hết thì các bạn ấn lại thì nó sẽ đặt lại theo đúng cái thông số ban đầu của xe không như là theo cái giá trị để mà chúng ta cài đặt nữa đó ở đây chúng ta có thể là chúng ta cài đặt on hoặc là chúng ta off đi Đó. on ta bật on lên và off cho chúng ta bật off à, toàn bộ các thông số về bảo trì bảo dưỡng à, chúng ta có thể à, chúng ta có off từng cái một hoặc chúng ta có thể on à, tất tần tật hoặc off tất tần tật đi cũng được à, tức là chúng ta không cần theo dõi cái chế độ này nữa trên màn hình nữa à, chúng ta có thể à, ghi chép bằng tay thì như vậy nó sẽ không báo lỗi cho chúng ta bị ở trên màn hình khi mà chúng ta không thay thế 
几个字啊？啊？等下就要打开这里，那才看到。好，第二，那那项目数七和数八，项目的 default 和 download test， 就是 Selenium、Cutting、Cutout。啊，对，项目数七，那那项目 default， 就是那啊，改成目的，或啊，或者。À, để vào hạng mục này thì các bạn ấn F6 và chúng ta vào bên trong để vào à, mặc định ý như nào ở đây chúng ta sẽ có bốn à, hạng mục hạng mục đầu tiên đó là hạng mục Kion mốt tức là hạng mục về à, chế độ à, bật mặc định tức là khi mà chúng ta à, bật thì khóa lên thì cái à, chế độ nào là nó mặc định luôn ví dụ chế độ E hoặc chế độ P hoặc chế độ búa hoặc là chế độ attachment À, nếu các bạn cài đặt ở đây thì khi bật thì khóa lên thì nào nó sẽ hiện lên luôn à, có lắm bạn tại hỏi tại sao em bật à, ở chế độ P rồi mà tại sao mà ở trong máy mà khi em tắt thì khóa đi bật nó lại lên E à, bởi vì các bạn ở trong này các bạn đặt à, E à, ý nghĩa như vậy à, rồi là chế độ init tức là tự đơn vị đo à, khi các bạn mà cài đặt ở đây init là mét thì khi ở trên hiển thị màn hình các bạn bật thì khóa lên là nó là mét luôn chứ nó không thể là in được cũng như attachment cũng như là camera À, ý nghĩa của nó như vậy để các bạn ấn vào trong thì các bạn à, ở đếp à, à, 6 quay ra là đếp 5 à. tiếp theo đó là hạng mục ví về à, dialog tester tức là à, hạng mục về cắt số xi lanh để biết à, xi lanh nào là xi lanh gì à, chết xi lanh nào là xi lanh sống thì các bạn ở đếp 6 các bạn vào bên trong đó à, xi lanh cắt in cắt out các bạn ấn tiếp vào đây thì các bạn sẽ có 6 xi lanh và các bạn à, cắt thì các bạn gì thì ấn F6 rồi các bạn giữ một lúc thì nó cắt các bạn có thể cắt một cắt hai hoặc cắt ba à, tùy theo để các bạn biết được là à, số xi lanh nào chết và các bạn có thể à, ấn để cho nó gì dừng à, để các bạn kiểm tra à, ấn F1 à, tiếp theo bạn đó là hạng mục số 9 à, cho mục service à, mode hạng mục adjustment tức là hạng mục điều chỉnh À, các thông số các bạn và ấn F6 thì chúng ta để vào trong hạng mục adjustment đó như vậy và đây rồi thì các bạn sẽ à, chúng ta có ba hạng mục một đầu tiên đó là hạng mục điều chỉnh về lưu lượng của bơm à, hạng mục thứ hai là hạng mục điều chỉnh về tốc độ di chuyển của xe và hạng mục thứ ba đó là hạng mục về à, điều chỉnh à, về à, búa À, nếu có à, học bộ về ngoại để đi sâu vào trong ấy, thì các bạn chỉ cần NF6 à, chúng ta đi sâu vào trong đó như vậy, như vậy chúng ta đã được vào được điều chỉnh à, à, lưu lượng của bơm ở đây thì các bạn điều chỉnh à, về bơm thì chúng ta cũng có điều chỉnh bơm trước và bơm sau à, đây, hai cái cái À, phím à, F3 và F4 để tăng giá trị hoặc giảm giá trị của bơm Nhưng các bạn nhớ điều chỉnh của bơm thì điều chỉnh được à, 3 số ở bên tay phải thôi à. Đây là hạng mục về điều chỉnh về à, tốc độ di chuyển của xe ở tốc độ thấp đó Hay Các bạn ấn vào trong các bạn sẽ điều chỉnh được cái giá trị ở bên trong và điều chỉnh về attachment cho búa cho ngoạn nếu các bạn lắp búa lắp ngoạn vào trong này ngoài ra à, máy chúng ta còn có một số option à, thêm nữa à, nếu các bạn lắp thêm à, chúng ta quay ra thì chúng ta ấn gì F và... hạng mục tiếp theo đó là hạng mục số 10 Low Injection à, hạng mục này để cho chúng ta à, sử dụng khi mà xe chúng ta để lâu ở trong kho chúng ta lôi ra chúng ta sử dụng à, mục, mục đích của hạng, của hạng mục này đó là gì chúng ta đề nhưng mà không uh, phun nhiên liệu à, chính vì thế cho nên là khi mà đề không phun nhiên liệu ấy, thì chúng ta gọi đề chay nhé cũng như xe máy chúng ta à, chúng ta để lâu chúng ta chưa bật thiếu khóa vội chúng ta đạp để khởi động sau đó chúng ta mới bật thiếu khóa nên chúng ta đề rất là dễ lộ cái này cũng như vậy Đây, các bạn ấn vào bên trong để chúng ta vào đó chúng ta sang đến hạng mục uh, số 12 số 11 và số 12 là hạng mục cuối cùng là hạng mục công chắc và hạng mục uh, uh, tin nhắn thì để vào hạng mục này thì các bạn 
ấn à. thì bốn thì chúng ta di chuyển xuống dưới và chúng ta F6 thì vào trong vào trong hạng mục công chắc đầu tiên này hạng mục 11 này chúng ta có ba cái hạng mục nhỏ bên trong đó là hạng mục đầu tiên là hạng mục terminal status tức là tình trạng kết nối của hệ thống công chắc hạng mục số 2 đó là hạng mục GPS communication status tức là tình trạng à, truyền dữ liệu à, của GPS cái vị trí thông tin truyền và hạng mục thứ ba đó là hạng mục à, về tình trạng của modem à, các bạn cũng có thể À, tắt hệ thống công chắc đi và các bạn cũng có thể à, bật hệ thống công chắc ở, ở trong này hoặc các bạn cũng có thể cài đặt hệ thống công chắc ở trong này đúng không ạ tắt nó đi à, không ấy chúng ta quay ra chúng ta ấn gì F5 sang lại hạng mục tiếp theo à, 12 đó là hạng mục gì về service message tức là hệ thống tin nhắn đó. tin nhắn thì chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ có chúng ta sẽ đọc vào các tin nhắn khi mà cái sự kết nối hoặc là à, lỗi được xuất hiện ở trên xe À, nó sẽ gửi vào à, màn hình chúng ta để chúng ta biết và cũng như là nó à, kết nối à, trên hệ thống à, internet à, mà người quản lý à, xe có tài khoản các bạn cũng có thể nhận được à, trên xe à, do chúng ta có hệ thống công chắc thì chúng ta cùng vào lại cái chế độ công chắc chúng ta xem đó chúng ta có ba hạng mục chúng ta ấn tiếp F và sáu hạng mục đầu tiên đó là tình trạng là terminal status đó thì chúng ta sẽ xem được các tọa độ đúng không ạ và kết nối làm sao Đấy, ấn quay ra chúng ta quay ra chúng ta sang tiếp các hạng mục số hai đó hạng mục là GPS communication status tức là tình trạng à, của GPS ta cũng vào được kiểu tọa độ à, kết nối mạnh hay là yếu đúng không ạ và số CD number đó. quay ra chúng ta sang đến model chúng ta vào trong thì chúng ta cũng sẽ thấy được à, à, điện thoại vị trí à, à, số của model là bao nhiêu để chúng ta quay ra chúng ta sang đến một tin nhắn thì các bạn sẽ thấy cũng như thế thôi đã ấn vào trong như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần 2 cũng là phần cuối cùng của chế độ độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa hay chế độ service mode dành cho người thợ sửa chữa trên màn hình của xe máy xúc thủy lực P C 350 trừ 8 và trừ 8 MO chúng đều giống nhau Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợi.comatsuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo về bảng mã lỗi của xe, máy xúc, thủy lực, PC 350-8 và 8 mo